പത്ത് മിനിറ്റ് ഹിന്ദു ധർമ്മ പഠനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള മൂന്ന് സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാം മതവും അതിൻ്റെ റൂട്ടായിട്ടുള്ള ജൂതമത അതിലെല്ലാം ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദം പിന്നെ അവ ബാക്കിയുള്ള കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശാസ്ത്രത്തിനോ യുക്തിക്കോ അല്പം പോലെ നിരക്കാത്ത ഒരു കെട്ടുകഥ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ യേശുദ യേശുദേവൻ്റെ നൂറ് തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് ആദത്തിനെയും അവയെയും സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിള് പ്രകാരം പഴയ നിയമപ്രകാരം ആദത്തിൻ്റെയും അവയുടെയും നൂറാമത്തെ തലമുറ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ തലമുറയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഒരു തലമുറ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വർഷമാണെങ്കിൽ നൂറ് തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നർത്ഥം മനുഷ്യനുണ്ടായത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഭാരതീയ വിവരണ പ്രകാരം കഥാരൂപത്തിലുള്ള വിവരണമാണ് ശരിക്കും അതൊരു സിംബോളിക് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ആദ്യം ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് കടലിലാണ് വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യമായിട്ട് അത് പരിണാമം ചെയ്ത് അതേ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു ആദ്യം മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് അറിവ് എടുത്തു എന്നാ പറയാ അതായത് ജീവനുള്ള ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രോട്ടീനുകളും ഫാറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിനകത്ത് അവയർനെസ്സും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും വരാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അറിവെടുക്കൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന് എങ്ങനെ പ്രചനനം നടത്തണം എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കണം എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരയും ഇണയും എന്താണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ആ ശരീരത്തിനകത്ത് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിവിനെയാണ് അറിവ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് മത്സ്യാവതാരം ഉണ്ടായി അറിവെടുക്കാനായിട്ട് ഒളിഞ്ഞു കിടന്ന അറിവിനെ എടുക്കാനായിട്ട് മത്സ്യാവതാരം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളതിൽ പുറത്ത് കാണത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അവയർനെസ്സും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും പ്രജ്ഞാനവും സ്വബോധവും കാണാൻ സാധിക്കും ചെടികളിൽ പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അവയർനെസ്സും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളിൽ ജന്തുജാലങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മത്സ്യാവതാരം ആ മത്സ്യം പരിണമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗാവതാരം മത്സ്യാവതാരമാണ് അതിനുശേഷം പ്രകൃതി തന്നെ ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിലൂടെ ആംഫിബിയൻ എന്ന് പറയുന്ന കൂർമാവതാരം മത്സ്യത്തിന് ജലത്തിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് പരിണമിച്ച് ജലത്തിൽ കരയിലും വരാൻ സാധിക്കുന്ന കൂർമാവതാരം ആമയായിട്ട് പ്രകൃതി ചൈതന്യം എവല്യൂഷനിലൂടെ വന്നു ആ അതിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ച് ഈ കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പന്നി നാല് കാലമുള്ള സർവതിനെയിൽ തിന്നുന്ന ഒരു വിവേകവും വിവേചനവും ഇല്ലാത്ത ജന്തുവായി ഏതും ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജന്തുവായിട്ട് പരിണമിച്ചു മത്സ്യ കൂർമ്മ വരാഹം ആ വരാഹത്തിൽ നിന്ന് നരസിംഹം പകുതി മനുഷ്യൻ പകുതി മൃഗം ആകുന്ന ഒരു എവല്യൂഷൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ചിമ്പാൻസിയോ ഉണ്ട് ഗൊറില്ലയുണ്ട് പല ത പല തരത്തിലുള്ള ജന്തുക്കളുണ്ട് മനുഷ്യനോട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള വികാര വിചാരങ്ങൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നരസിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹം തന്നെ അവിടെന്നില്ല പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി ജന്തുവുമായിട്ടുള്ള പരിണാമം അത് കഴിഞ്ഞ് എസ്കിമോകളെ പോലെ കുള്ളന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ശാസ്ത്രം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നു വാമനൻ വാമനൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുള്ളൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മത്സ്യാവതാരം ആദ്യത്തെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചിട്ട് കൂർമ്മം ആമ ആംഫിബിയൻ രണ്ട് കരയിലും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന നാൽക്കാലികൾ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനോട് സാമ്യപ്പമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ പിന്നെ കുള്ളന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ വാമനൻ മത്സ്യ കൂർമ്മ വരാഹശ്ച നരസിംഹോദ വാമന പിന്നെ പരശുരാമൻ നിയമ വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് കാട്ടിലൂടെ നടന്ന ഒരു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ആയുധം കയ്യിലെടുത്ത് നീങ്ങിയ പരശു രാമൻ 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീരാമൻ നിയമവ്യവസ്ഥകളിലൂടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പിതാവിൽ നിന്ന് അധികാരം മകനിലേക്കും രാജ്യത്തിന് അതിർത്തികളും ഭരണാധികാരികളും സൈന്യങ്ങളും എല്ലാമുള്ള അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള രാഷ്ട്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമൻ പിന്നെ ബലരാമൻ കാർഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന കൃഷികളിലൂടെ പോകുന്ന കലപ്പ ആയുധമായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും ഭാവിയെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധി വൈഭവത്തിന്റെ കാര്യത്തില് കുറേയേറെ ഉയരുന്ന അറുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ കീഴില് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിനാല് വിദ്യകൾ പഠിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിതത്തിന്റെ സംഗീത മണ്ഡലത്തിൽ ഓടക്കുഴലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സൈന്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയും ഉദ്ധവഗീതയും അനുഗീതയും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പളുമുള്ള ജീവിതത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗീത എന്ന ആ ഗ്രന്ഥം അത്യുജ്വലമായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ഇന്നും അത് ആയിരക്കണക്കിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഗീത അൻപത്തൊന്നര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മാനവരാശിക്ക് കൊടുത്ത ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറിവിന്റെ പരമകാഷ്ടയിലെത്തി ആരംഭമുള്ള എല്ലാത്തിനും അവസാനമുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതി നിയമത്തിനെ ആധാരമാക്കി ഒരുപക്ഷെ അനവധി 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 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അവനവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കെമിക്കൽസ് കൊണ്ട് അവനവൻ ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനവൻ തന്നെ നശിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന കൽക്കി അഥവാ ഘഡ്ഗി എന്ന സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയ ആയുധങ്ങളും സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വന്നും നശിച്ചും വെട്ടിപ്പിടിച്ചും നശിക്കുന്ന ഒരു മാനവരാശിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കൽക്കി എന്ന അവതാരം ഇങ്ങനെ എവല്യൂഷൻ ജാത്യന്തര പരിണാമ പ്രകൃത്യാപൂരാ ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണാമം പ്രകൃതി നിയമമാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതഞ്ജലി എഴുതിയ യോഗശാസ്ത്രയിലെ നാലാം ഭാഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സൂത്രത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ ആരംഭിച്ചത് കടലില് അതിന് പരിണാമം വന്ന് കരയിൽ കരലിലും കരയിലും അതിൽ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യനോട് സാമ്യമുള്ളത് കുള്ളരായ മനുഷ്യര് നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ മാറ്റം പിന്നെ രാജാവ് ഭരണാധികാരി ഭരണം രാജ്യം രാജ്യത്തിന് അതിർത്തികള് നിയമവ്യവസ്ഥകള് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാലനമൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തി തന്നെ മാതൃകയായി തീരുന്ന ലെവല് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാർഷിക വിഭവങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിനുശേഷം ബുദ്ധി വൈഭവത്തിൽ ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ജീവിതത്തെ ഉപദേശിക്കാനും ഉപദേശം കൊടുക്കാനും അൾട്രാ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റുകൾ അറിയുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ മാനവരാശിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവസാനമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവനവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും വിമാനങ്ങളും ആറ്റം ബോംബുകളും കെമിക്കൽസും മരുന്നുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും പെസ്റ്റിസൈഡും ഇൻസെക്ടിസൈഡും കൊണ്ട് തന്നെ അവനവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാനവരാശിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കൽക്കി ഇതാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ദശാവതാരമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ദശാവതാരം ചന്ദനച്ചാർത്ത് നടത്തുന്നതോടു കൂടിയും ചന്ദനച്ചാർത്ത് നടത്തുന്ന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും വിഭവ സമൃദ്ധമായ അന്നദാനം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയും ഹിന്ദു ധർമ്മ പഠനമാവില്ല ഹിന്ദു ധർമ്മ പഠനമാകണമെങ്കിൽ ധന്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ശാസ്ത്രവും കൂടി പഠിക്കണം ഓരോ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിലും ബൈബിളിലെ സന്ദേശങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ഭജനയിലും അന്നദാനവും കൈയടിച്ചുള്ള പാട്ടും പാടിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മസ്ജിദിലും ഖുറാൻ വായിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പഠനമാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ സുവിശേഷത്തിലും ഓരോ പള്ളിയിലും പ്രാർത്ഥന മാത്രല്ല അതിനകത്ത് ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു കൂടിയുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും അന്നദാനം ഇല്ല പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിലും അതുകൂടി അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദശാവതാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്ക